。肘子不要再红烧了，今天教你一个独特的做法。把酱油浇在肘子上，立马变成美食。很多人没吃过这种做法，非常适合夏天天热的时候吃。做法也很简单，人人夸你是大厨。首先准备一个大肘子，片开之后，先把骨头剔掉。剔骨的时候，沿着骨头很快的就剔下来了。大家看一下，一个完整的骨头，上面没剩多少肉了，剔得非常干净。我们可以用来炖汤，不皮的面再用刀刮一刮。这上面有毛细味，如果有猪毛的话就烧一烧。翻过来之后给它打一下花刀，大概一指宽打一个花刀，最后像这样就可以了。接下来倒入半勺生抽，均匀的撒在上面，再倒小半勺料酒，再来半勺老抽。蚝油来一点，再撒一点鸡粉，其他调料都不需要加了，下手给它涂抹均匀，缝里面都要涂到，让它入味反过来肉皮上面也要涂抹一下，最后像这样就可以了，全部涂抹均匀了，然后从一头给它卷起来，卷的时候尽量卷紧实，最后卷成像这样，然后找一片棉线绳把它捆起来。捆的时候给它五花大绑，多捆几道，然后把绳头系紧，再给它整理一下。捆好之后放在一个大一点的盆里，盖上盖子，放在冰箱里腌制一个小时。一个小时之后已经腌好了，放入水中焯水，放点葱和姜，烧开之后煮五分钟。浮沫煮出来以后打干净，多煮一会儿，煮个四五分钟。直到上面不出血沫为止。先把猪腿捞出来，煮过的汤也不要倒掉，这个汤还可以用。这个时候找一个电压力锅，往里面加入三片香叶、白蔻、八角、小茴香，再加两个干辣椒，然后把汤倒进来。最后还有重要的一样，再往里面加入三克红曲粉。使煮出来的猪腿颜色更漂亮。最后再放锅里焖个二十分钟。好了，时间到了也焖好了，现在打开，用筷子一插能轻松的插透，就说明已经好了。然后把它取出来，放在一个盘子里面，腾出之后放在这里晾一晾，晾个十五分钟再操作下一步。冷凉之后放在案板上，然后用保鲜膜把它包裹起来。像这样给它多缠几道，缠紧。两边这里给它用竹签封一下口，缠上两圈。像这样两头都给它封住，然后表面再用竹签扎点眼，让它把里面的汤汁流出来，多扎一点。扎它个七七四十九下，然后放在一个大一点的盆里，最后放入冰箱冷藏四个小时就可以拿出来切了。冷却好了以后，我们拿出来，大家看一下，表面捏着已经非常瓷实了。这个时候我们把竹签和保鲜膜都拿掉，然后放在案板上切开给大家看一下。切开之后，大家看一下，里面是不是非常漂亮？非常瓷实，看着就非常香，非常有食欲。特别是这个肉皮，弹性非常好。然后再改一下刀，把它切开，切成薄片。哇，看着太有食欲了。切好之后摆入盘中，大家看一下，是不是一看就很有食欲的样子？吃的时候我们可以调一个蒜汁，也可以直接吃，就蒜就洋葱都不错。接下来我们准备一点油泼辣子。生抽、香油、香醋，再放一点蒜末，直接夹一块，我们在里面蘸一蘸，这样吃起来更爽更过瘾。如果不喜欢吃辣的，直接调一个醋汁蘸着也非常好吃。看到这里，这道肘子的做法你学会了吗？学会了这种做法，非常适合夏天喝酒吃烧烤，既下酒又下饭，一点都不腻口，特别好吃。好了，今天这道肘子的做法就分享到这里了。如果大家感觉不错的话，一定要收藏起来试试。